Mga Commanders, ito na yung puto maya po natin. At chocolate. At chocolate. Yung style namin sa Cebu, usually, nilalagay namin to sa mangkok. Tapos, dinadagdagan namin ng chocolate. Ito, plato to eh. So, lagyan na rin natin. Yan. Ganyan, guys. Padool. Yan. Perfect combination talaga. Oh. Nakakamiss. Hmm. Oh my God. Ang sarap, guys. Maayong adlaw, mga kagalaan. Ako si Chokoy. And ako si Mark. And, and welcome, welcome sa Wondering Cusina. Today's episode, ang lulutuin natin ay sa very Cebuano. Or let's say, nag-originate po itong recipe na to sa Cebu. Ang lulutuin natin is puto maya. Puto maya po. Tapos samahan natin ng chocolate at saka mangga. mangga. At ito ang ating process ng pagluto ng puto maya. So mga kawanders, lulutuin natin yung ating puto maya sa, oh, sa rice cooker sa rice cooker natin. Yes. Pwede so, po siyang lutuin sa rice cooker mga kawanders. If uh, you're not familiar kung paano lutuin ng puto maya, pwede po siyang lutuin sa rice cooker. Ang unang gagawin, Chef Mark? Pwede rin lutuin sa kaldero. Yes. Isa lang ninyo sa chilein or sa uling. Pwede siya. Now, magpo-pour lang tayo ng ilang cups ng uh, coconut. Four cups of coconut milk. Coconut milk. So, isang lata, two cups. Mm -hmm. So, gagamit tayo ng dalawang lata. So, pwede rin kayong gumamit ng fresh coconut. Yes, mas masarap ang mas fresh masarap coconut, yun. mga kawanders. Sa atin, especially sa Cebu, mga Cebuano, pag nagluto po kami ng uh, putumaya, fresh coconut po ang ginagamit sa atin. Kasi abunda po tayo sa coconut. Then, lagay lang natin yung ating 3 4 cup of brown sugar and white sugar. Yes, Pinaghalo ma. ko lang siya para may color yung ating uh, putumaya. Optional lang. Kung gusto nyo white lang, pwede rin. Kung gusto brown, brown din yung gamitin ninyo. Okay. So, mga kawanders, so just to clarify, brown at saka white sugar, 3 4 cups all together. So, ilagay lang natin sa ating gata or yes. coconut milk. Then, halo lang natin. So mga kawanders, especially yung mga nasa Cebu and gusto nyo mag-comment dito sa recipe namin, please do so. Put that down in the description box below. Ito po yung process na naalam namin. And then yung luya natin. So in-slice ko lang siya ng malalaki para makita siya pag kunain natin yung ano, para yes. hindi natin siya makain. Yung iba, kinakain ng luya kasi ang luya is healthy. Then kung kulang yung, yung sabaw niya mga kawanders, pwede nyo siyang dagdagan ng tubig. So, we'll just have to make sure na natunaw yung uh, sugar niya. Then, lagyan lang natin ng rock salt. So, asin. Mga 1 teaspoon. Then, lagay na natin yung ating malagkit. Glutinous rice. Yes, glutinous so, rice or malagkit. O, inugasan ko na ito ng dalawang beses kanina. Natuyo na lang siya. Ilang cups to Chef Mark? 3 cups of three cups of rice. glutinous rice sa dalawang lata ng coconut milk. Oh so, as uh, sa sinabi ni Chef Mark kanina, kailangan lang uh, i-check nyo yung amount ng sabaw, baka magkulang siya. Yes, pwede nyo dagdagan yan ito. Eh. Kahit ano na lang, tubig na lang. Hmm. Dagdagan natin ng 1 cup. Inugasan ko lang yung lata. Yes. Para meron siyang ano, purpose. One cup. So, a total po of five cups of liquid pot. Four cups of milk, tapos yung residue na nasa lata po ng, uh, ng coconut milk, yun yung pong uh, ginamit namin. So, okay na ito mga kawanders. Isasalang lang natin siya sa rice cooker natin. Parang nagsain ka lang ng kanin. Mm -hmm. And then, later, pag kumulo siya, ihalo natin. Yes, correct. So, balikan natin ito pag kumulo na. So mga wonders para sa ating chocolate or yes, sikwate or sikwate. Maglagay lang tayo ng 5 cups of water. Oh, okay. Then pinakulo ko na 'to, mainit na siya. Yes. So ilagay lang natin yung ating tableya. Ganyan po kalaki yung tableya natin. So para po siyang mas maliit ng konti sa piso. So, yan isang cup po yung ilalagay natin sa 5 cups of uh, water. water. Tapos i-adjust lang po natin. So, hahaluin po natin ito mga kawanders. Hanggang matunaw hanggang yung matunaw. ating tableya. Hanggang matunaw, yes. Tableya. Exactly. 
Kasi may tendencies po na pwede siyang dumikit doon sa ilalim ng uh, kasirola natin mm -hmm. or kaldero. So, tutunawin lang natin to at saka lalagyan din natin to ng asukal. You may use brown sugar or white sugar. Yan yeah, no, ako, Anders, lalagyan lang natin siya ng brown sugar or white sugar kung, yes. kung wala kayong brown. Adjust so, lang natin adjust sa mamaya. Yes, adjust nyo lang yung gusto nyo tamis. So, eto kasi, ang ginamit namin is yung uh, sandok. So, yan. Siguro nasa mga 2 to 3 tablespoons eto. So, 6 tablespoons to 7 tablespoons yung nilagay natin. Kung gusto nyo lagyan ng gatas, pwede rin siyang lagyan ng milk. Yes. Hmm. Para hot chocolate siya. Exactly. Mas masarap yung mga kawanders. At saka yung ang milk na ilagay nyo, it's a... Uh, either yung um, full cream milk or yung evaporated milk. Yeah, may chocolate na tayo. Yes, ready na yung sikwate natin. Sa mga Bisaya, ang tawag namin dito, sikwate. Itong tablihan namin, mga kawanders, galing pa tong Davao. So, mga kawanders, okay na tong ating chocolate. Okay na, Chef Mark, correct? Oh, okay na to. Mm. Atayin na lang natin yung ating putumaya na maluto. maluto. Mm -hmm. So, ganyan lang, mga kawanders, pagluto na chocolate, tubig at saka tablaya lang po. Pero kung wala naman po kayong tableya, yung pure chocolate, pwede po kayong gumamit ng uh, powdered. Pwede kayo gumamit ng mga commercialized na ano na mga powdered chocolate like Cadbury, Heinz, yan. Or yung uh, Flint cocoa. Oh yeah, yung cocoa powder po. Cocoa yun. powder. Pwede kayong gumamit niyan. Okay? So hintayin na lang natin maluto ang ating putumaya. So mga kawanters, kumukulo na yung ating putumaya oh, or yes. kanin na malagkit. Mm -hmm. So haluhin lang natin siya para hindi siya masunog sa ilalim. Oo. Honestly mga kawanters, ito ngayon, every now and then, umaangat po yung switch ng rice cooker natin dahil uh, may kumakapit dun sa ilalim. So every time that happens, hinahalo po namin gaya yung ginagawa ni Chef Mark ngayon. Uh, so timely din kasi kumukulo na siya. So, every now and then po, kailangan talaga din lang haluin ito. May tutong po ng konti, kung nakikita nyo dyan. Yan, may tutong po na siya ng konti. So, eh, kailangan po talaga siyang haluin. So, switch on lang na ulit natin yung switch niya. Maya-maya na naman, aangat na naman yan. So, hahaluin na naman natin yan. So, mga kawanders, umangat na naman siya. So, nasa boiling stage pa rin po siya. So, halo na naman din po natin. Mm, yan. Medyo natuyo na siyang konti. Yes. So, continuous lang po yung, yung process natin na ganito. Medyo may tum tumigas na naman sa ilalim dun sa kaldero. Yan. Dapat halo na, lang ano. po. Yan, mga kawanders, medyo natuyo na siya. Siguro, ulang pa po ulang yan. pa yan. Yes. So, takpan ulit natin. And press down na lang natin ulit yung ating rice cooker. Balikan natin in a few minutes. So, aluin natin ulit mga kawanders. Ayan. Ayan. Nagtutong siya. Okay. Ayan. Ang bango. So, commonly mga kawanders, sa ganitong klaseng putumaya, walang, uh, hindi po nilalagyan usually ng sugar upon cooking or kung nung lulutuin pa yung uh, putumaya sa amin sa Cebu. Pero ibang style lang ito ng ginawa namin, which still works. So, dahil nga brown sugar nilagay namin, kung mapapansin nyo, um, later on, brownish siya. Brownish actually siya. So, let's zoom in a little bit. Yung iba, linahaluan pa nila ito ng black rice. Nakita nyo, medyo a little brownish siya sa camera. Pero in reality, pag hindi ito kayo yan, brownish siya mismo. So, takpan lang natin ulit. So, yan mga kawanders, pwede na ito siguro. Pukain ko lang siya ng yes. ulas mm. para makita ko yung sa ilalim. Sa Cebu po mga kawanders, ang technique po nung mga nagbebenta po sa amin, every now and then po talaga yung halo nila. Sobrang laki ng uh, nilulutuan nila. Yung, uh, yung clay pot po is talagang malaki. Tapos every now and then, hinahalo po nila yon Gumigising sila ng napakaaga, mga 4.30 para i-prepare lang po ito, pati yung tsokolate. So, yan. I think it's done. So, so parang ito na yung huling uh, uh, huling halo. Uh, Tukman natin yung halo. ano, yes. kung luto na yung kanin. Luto naman. Okay na? 
Luto na po mga kawanders. There you have it mga kawanders, ang ating putumaya. Niluto natin sa rice cooker. Hmm. Interesting no, rice cooker ni lutuan natin. Yan no, kung makikita niyo mga kawanders, nag-oil na yung ano natin, mm -hmm. yung gata na linagay. Yan, oh. oil na siya oh. Hindi mm -hmm. na siya dumidikit. Means luto na to. Yan. Yan. All right. So mga kawanders, ihain na natin to, ilagay na natin sa ating plating. Mga kawanders, ito na yung puto maya po natin. At chocolate. At chocolate. So now, yung brown sugar na sobrang pino, yun yung nilagay natin dito at usually yun yung partner all the time ng puto maya. Tapos, pag bumibili ka nito, especially sa Cebu, actually, nakabalot to sa saging, dahon ng saging. Yes. Or ngayon, siguro, dahil limitado na yung dahon ng saging, then hindi na ganun karami compared before, nilalagay nila sa plastic. Tapos, nilalagay nila, nilalagay nila ng etong uh, sugar, yung brown sugar. sugar. Yung, yung pino, ang tawag dito sa English is jaggery. So now, tikman na natin with mangga. Ito. Tapos, lagyan natin itong brown sugar. Chocolate. Then, ito. Now, yung style namin sa Cebu, usually, nilalagay namin ito sa mangkok. Tapos, dinadagdagan namin ng chocolate. Ito, plato to eh. So, medyo messy siya. Dapat nasa malalim na lalagyan. Anyway, lagyan na rin natin. Yan. Ganyan, guys. Ganyan lang yung paglagay. Padool. So, ngayon, tikman na natin. Ako, nakakamiss. Yung mangga. Yung mangga. Nawal. Hmm. Hmm. Ngayon, tikman natin with mango. Hmm. Ang sarap. Authentic yung yeah. lasa. Cebu, Cebuano yung lasa. Hmm. Tama kayo sa smart. Hmm. Guys, kahit hindi pa ito mangga ng Cebu or mangga ng Gimaras, pero minix natin dito with the putumaya. Ang sarap. Perfect combination. Perfect combination talaga. Oh, nakakamiss. Hmm. Oh my God. Ang sarap guys. Hmm. There you have it mga kawanders, yan yung puto maya natin at chocolate. With manga. With manga. And now guys, I hope you like this episode. And I hope mas napadali namin yung pag, uh, pag, pagpakita namin kung paano namin niluto gamit ng rice yung cooker. Yung process natin. Yung process natin sa puto maya kung saan ginamitan natin ng rice cooker. Pinakita lang namin sa iyo ang pinakamadaling way. Alright, guys, thank you very much for watching. Please, if you like this video, click like and share to your family and friends. At kung bago lang kayo sa Wondering Cusina, welcome to Wondering Cusina, mga kawanders. And please don't forget to click that subscribe button and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin dito yes. sa YouTube channel. So, meron din kami social media account. We have Facebook and Instagram. Please follow us those uh, social media account. Yes. And pa, uh, like the Yes, like yung, yung mga pictures namin, yung mga posts namin. Tsaka share nyo na rin. So, if you notice every Tuesday, meron kami posting sa, sa Facebook kung ano yung mga old mga videos namin. So, pinost namin sa Facebook para mas madali sa inyo, para madali ninyo Access. makita. Yes, ma-access ninyo. Guys, daghang salamat for watching. Thank you very much for watching. Ako si Chakoy. And ako si Mark. Stay cool, stay safe, and peace!